Hi students, welcome to English for All channel. Today I have come up with one topic. The topic is why are we unable to speak English fluently? What exactly is the reason behind it? ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉంది మనకి అనేది మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం అట్ ఎనీ కాస్ట్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ వీడియో వీ మస్ట్ బీ ఇన్ పొజిషన్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఆర్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద అబ్స్టాకిల్స్ అండ్ ఫర్ అస్ నాట్ టు ఓపెన్ అవర్ మౌత్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద సొల్యూషన్స్ ఆఫ్ కోర్స్ నాట్ ఓన్లీ ఐడెంటిఫైంగ్ ప్రాబ్లమ్ వీ నీ టు ఐడెంటిఫై సొల్యూషన్ ఆల్సో లెట్ ఎస్ అబ్జర్వ్ వాట్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఓకే నావ్ వీ నీ టు ఐడెంటిఫై వెన్ ఎవర్ వీ గో టు ఎనీ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ ఫర్ ఇంప్రూవింగ్ అర్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఇఫ్ యూ గో టు ఎనీ టీచర్ ఇఫ్ యూ గో టు ఎనీ ద లెక్చరర్ ఇఫ్ యూ గో టు ఎనీ ట్రైనర్ జనరలీ దే స్టార్ట్ గివింగ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వాట్ వీ కాల్ ఒపీనియన్స్ సమ్వన్ సేజ్ దట్ గ్రామర్ ఈజ్ రియలీ ఇంపార్టెంట్ వితౌట్ విచ్ యూ కెనాట్ ఒపీన్ యువర్ మాత్ అండ్ సమ్వన్ సేజ్ దట్ గ్రామర్ ఈజ్ నాట్ నాట్ నెసరీ హౌ డూ యూ హౌ డూ యూ స్పీక్ యువర్ మదర్ టంగ్ వితౌట్ ఈవెన్ నోయింగ్ గ్రామర్ అండ్ ఆల్ అండ్ సమ్వన్ సేజ్ దట్ వెబ్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ యూ నీట్ టు గో త్రూ విత్ ఆల్ ద వెబ్స్ అండ్ దెల్ గివ్ యూ లిస్ట్ ఆఫ్ వెబ్స్ అండ్ సమ్వన్ స్టార్ట్స్ విత్ పార్ట్స్ ఆఫ్ సమ్వన్ స్టార్ట్స్ విత్ దిస్ అండ్ దట్ అండ్ యూ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ హూ ఈజ్ రైట్ అండ్ హూ ఈజ్ నాట్ రైట్ వీ డోంట్ నో అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ వీ మస్ట్ బీ ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు ఐడెంటిఫై the solution for all these uh, problems undoubtedly we understood wherever we go generally they start uh, giving the different advices so we need to start seeing all these advices okkalle em antaru grammar mottham nerchukovali antaru inkokkalle grammar avasaram led antaru inkokkalle nouns nerchukovali inkokkalle parts of speech ikkad nenu oka vishayanni meeku spashtanga cheppadalchukunnanu our human body is considered as walking a museum of moving museum of vestigial organs mana human body ni biological terminology lo em antarante walking museum of vestigial organs vestigial organs ante ante organs me andari telusu kallu chevulu ee heart kidney ivanni kuda organs ante mana body lo unnatvanti organs adhe vidhanga vestigial ante entante footprints meeli poyina etuvanti upayogam leni etuvanti useless organs anamata vaati valla manaki immediate ga elanti upayogam ledhu though they are in our body they don't perform anything and one more important thing is with the with the help of those things of course we are not in a position to get any benefit out of uh, those organs alanti organs valla manaki elanti benefit ledhu ainappadike mana body lo undi poyayi ఈ వెస్టీజల్ ఆర్గాన్స్కి ఇప్పుడు మనకు ఉన్నటువంటి ఈ టాపిక్కి లింక్ ఉంది ఆ లింక్ ఏంటో ఇప్పుడే చెప్పేస్తాను వాట్ ఆర్ ద వెస్టీజల్ ఆర్గాన్స్ లెట్ మీ టెల్ యూ వెస్టీజల్ ఆర్గాన్స్ అంటే అపెండిక్స్ డూ యూనో ఉండు కమంటాం నా బాడీలో పార్ట్గా ఉంటుంది ఎప్పుడన్నా ప్రాబ్లం అయినప్పుడు రచ్చర్ అయినప్పుడు ఇమీడియట్గా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఎమర్జెన్సీ హాస్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ఇమ్మీ ఇమీడియట్గా ఆపరేషన్ చేయించుకోవాల్సి వస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి విజ్డమ్ టీత్ అంటాం విజ్డమ్ టీత్ జ్ఞానదంతాలు వాటి వల్ల కూడా మనకి ఎలాంటి ఉపయోగం లేదు ఈవెన్ దో దే ఆర్ విత్ అస్ అండ్ జెంట్స్కి వచ్చేసి జెంట్స్కు చూసినట్లయితే మమ్మల్ గ్లాండ్ గ్లాండ్స్ ఉంటాయి జెంట్స్లో కూడా మమ్మల్ గ్లాండ్స్ ఇన్ ద సెన్స్ అవి కూడా పాలిచ్చే జంతువులకు ఉండేటువంటి అవకాశం జెంట్స్ కూడా ఉంటుంది ఆ ఆర్గాన్స్ ఉన్నాయి కానీ వాటి వల్ల జెంట్ ఏమి వాటిని యూజ్ చేసుకోలేడు వాటిలో ఉండిపోతాయి అండ్ హెయిర్ ఆన్ బాడీ చెస్ట్ మీద జెంట్కు ఉండేటువంటి హెయిర్ ఏదైతే ఉందో దాని వల్ల కూడా మనిషికి ఎలాంటి ఉపయోగం లేదు ఇలాంటి ఉపయోగం లేనటువంటి బాడీ పార్ట్స్ అన్నీ కూడా ఇంకా చెప్పాలంటే ఈ బోన్స్ ఇన్ ద ఇయర్ చెవిలో ఉండేటువంటి ఆ బోన్స్ ఉన్నాయి అవి కూడా మనకి ఎలాంటి ఉపయోగం ఉండదు ఈ అపెండిక్స్ కానీ ఇయర్స్ ఇన్ ద బోన్ కానీ లేదంటే హెయిర్ ఆన్ ద చెస్ట్ అనుకోండి మమ్మల్ గ్లాండ్స్ అనుకోండి ఇవన్నీ కూడా ఎటువంటి ఉపయోగం లేనప్పటికీ కూడా మనం వాటిని మనం మన మనతో పాటు క్యారీ చేసుకుంటున్నాం అందుకనే బయాలజికల్ టెక్నాలజీలు ఏమంటారంటే ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ వాకింగ్ మ్యూజియం ఆఫ్ వెస్టీజల్ ఆర్గాన్స్ మ్యూజియంలో ఉపయోగం లేనటువంటి వస్తువులు ఎప్పుడో ఉపయోగ ఎప్పుడో ఉపయోగపడి ఇప్పుడు మనకి అవసరం లేనటువంటి వస్తువులు పెడతారు అదేవిధంగా మన బాడీలో కూడా ఎప్పుడో ఉపయోగపడ్డాయి ఇవన్నీ కూడా ఖచ్చితంగా ఏం సిస్టర్స్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఉపయోగపడ్డాయి కానీ ఇప్పుడు మాత్రం ఉపయోగం లేదు అలాంటి బాడీ అలాంటి ఆర్గాన్స్ మన బాడీలో ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని వెస్టీజల్ ఆర్గాన్స్ మ్యూజియం అని మన బాడీని పిలుస్తుంటారు ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ నా ఐ గోయింట్ టెల్ యూ ద లింక్ బిట్వీన్ దీస్ టూ వెస్టీజ్ ఆర్గాన్స్కి ఇప్పుడు మనం చెప్పే టాపిక్ సంబంధం ఏంటో చెప్తాను అండ్ వెన్ యూ గో టు ఎనీ ఆఫ్ ద ఎనీ ఆఫ్ ద గ్రమేరియన్స్ దే స్టార్ట్ సేయింగ్ గ్రామర్ ఇఫ్ యూ గో టు ఎనీ ఆఫ్ ద పర్సన్ హూ ఈస్ హ్యావింగ్ గుడ్ కమాండ్ ఓవర్ ప్రొనౌన్సియేషన్ దే స్టార్ట్ స్పీ టెలింగ్ అబౌట్ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఒకళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తే ప్రొనౌన్సియేషన్ ఇంపార్టెంట్ అంటారు ఇంకొకళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తే గ్రామర్ ఇంపార్టెంట్ అంటారు ఇంకొక దగ్గరికి వెళ్తే వర్బ్స్ లిస్ట్ మొత్తం రాసుకోమంటారు చూడండి ఒకసారి గ్రామర్ నేర్చుకునేది గ్రామర్ ఈజ్ ఇన్
పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ మొదలు పెట్టేస్తారు కొంతమంది దగ్గరికి వెళ్ళ కానీ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ లేకుండా అసలు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడటం ఎట్లా వస్తుంది ఇమీడియట్లీ దే స్టార్ట్ విత్ దే ఫేషియల్ ఎక్స్పీరియన్స్ దే స్టార్ట్ చేయింది ఆర్ వితౌట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అసలు నువ్వు గ్రామర్ ఇంగ్లీష్ అంటేనే నువ్వు అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలంటారు పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ తెలుసు నౌన్స్ ఏనో తెలుసుకోవాలంటారు కైండ్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ అంటారు ఫోర్ కైండ్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ఉన్నాయంటారు క్వశ్చన్ ట్యాక్స్ అంటారు సింపుల్ కాంప్లెక్స్ కంపౌండ్ థింగ్స్ అంటారు నౌన్స్లో కైండ్స్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి ఆబ్జెక్ట్స్ ఏంటి ప్రొనౌన్స్ ఏంటి నౌన్ ఇలా ఈ లిస్ట్ అంతా చదివేస్తారు అన్డౌటెడ్గా చెప్తున్నాను ఇఫ్ ఎ పర్సన్ హూ హ్యాస్ ద కెపబిలిటీ ఆఫ్ స్పీకింగ్ వెల్ ఇంగ్లీష్ ఇఫ్ యూ ఆస్ దెమ్ ఐ యో ప్లీజ్ వెయిట్ ఎ మినిట్ ఐ నీ టు ఐ గాట్ ఎ డౌట్ మీరు చెప్పిన ఈ సెంటెన్స్లో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈజ్ ద వర్డ్ పర్టికులర్ వర్డ్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈజ్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఆఫ్ దట్ వర్డ్ అని అడిగితే అది చెప్పలేరు అంటే మాట్లాడటం వేరు ఆ గ్రామర్ ఐడెంటిఫై చేయటం వేరు సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ దట్ యూనిట్ జస్ట్ కాన్సన్ట్రేట్ ఓన్లీ ఆన్ గ్రామర్ సో ఇటు మొత్తం ఇలాంటి అన్నెసెసరీ గ్రామర్తో మన మైండ్ నింపేసినట్లయితే మన ఆలోచన సరళంతా కూడా ఈ గ్రామర్ మీద పెట్టేసినట్లయితే ఏదైతే ఇందాక నేను చెప్పాను వెస్టేజల్ ఆర్గాన్స్ అని ఉపయోగం లేనటువంటి ఆర్గాన్స్ మన బాడీ పార్ట్లో ఉన్నావి ఎందుకని అంటే అది అది ఉండిపోయినాయి అదేవిధంగా ఈ చెప్పటం కూడా అందరూ చెప్పేస్తూ ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా వీటన్నిటిని వినటం వల్ల మెయిన్ కాంటెంట్ అయినటువంటి స్పీకింగ్ అనేది మిస్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఏంటి ఏం నేర్చుకుంటే మీరు ఇమ్మీడియట్గా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతారు దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టెల్ యూ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆల్ దీస్ వాట్ వీ కాల్ ఆల్ దీస్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ లిస్ట్ ఇన్ ద ఎయిర్ క్లాసెస్ నవ్ ఆల్సో ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ యూ ఐ విడ్ లైక్ టు షో యూ వన్ స్క్రీన్ షాట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దోస్ టాపిక్స్ ఓన్లీ యూ నీడ్ టు స్టార్ట్ ఇంప్రూవింగ్ యువర్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ వెదర్ యూఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ దోస్ టాపిక్స్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ దీస్ దిస్ ఛానల్ videos or from other channel videos i don't bother but it is mandatory that a person who is interested in improving communication skills he or she has to depend on these topics only clearly i am mentioning it is your duty that you have to uh, look after all these topics and i i am going to show you uh, the topics list with the help of those topics you have to start improving i hope you understood uh, the main reason behind in not opening our mouth fluently and uh, because of not having confidence only we are not speaking why we are uh, why, why we are not uh, having confidence in the sense because we don't have the command of speaking command of speaking ledu got confidence ledu confidence ledu kabatti matlaade potunam interlinked mari rendu ela vastayi ante very simple important topics nerchukondi a important topics list ento immediately isthunano a topics one by one nerchukondi how you are going to learn undoubtedly i am going to provide all these important topics in our channel It it is up to you whether you are going to learn from our channel or from other other channel or from uh, books or something i don't mind but it, you need to identify the problem first don't learn unnecessary things immediately and you need to focus and concentrate only on important things which will help you to open your mouth freely confidently and so that you can have a beautiful and uh, kind of colorful future in future uh, i hope you understood why we are unable to speak english fluently very simple in a just manner i would like to tell you unnecessary topics only nets kuntunam because of these uh, uh, unnecessary topics only we are getting bored and we are getting confused kabatti ilanti vanni kuda pakkana petteseyandi unnecessary topics kadu important topics nerchukondi nerchukune paddhati kuda untundi you better start learning only important topics so that you start speaking very very immediately and one more thing you need to understand that if you go to any person any trainer or teacher or lecturer whoever uh, he is or she is they generally start saying whatever they know undoubtedly i would like to say the same sentence vallaki em telusu vallu adhe cheptaru meeraina ante meeku em telusu adhe cheptaru so if you go to a person who has the capability of pronouncing words in a good manner like an american accent and all if you go and ask them to uh, about your uh, what we call improving your communication skills they say about the importance of pronunciation and they start saying only pronunciation if you go to any person who has the capability of teaching grammar well undoubtedly we need to appreciate the person for having such a grammar skills but he starts saying only grammar evaraithe grammar lo pattu untundi vaallu grammar cheptaru inkoka vaallu pronunciation pattu unte vaallu daani cheptaru mana evarini kuda tappu pattaniki ledhu it is our duty that we need to identify the right person manaki edana problem vachindi eye problem vachindi manam kidney specialist degi veltama vellam manaki heart problem vachindi ఇంకొకళ్ళ దగ్గరికి వెళ్దాం ఎక్కడికి వెళ్తాం హార్ట్ హార్ట్ స్పెషల్స్ దగ్గరికి వెళ్తాం సో ఇయర్ ప్రాబ్లం వచ్చింది ఈ ఇంటి దగ్గరికి వెళ్తాం నోస్ ప్రాబ్లం వచ్చింది ఈ ఇంటి దగ్గరికి వెళ్తాం ఇట్లా మన కాళ్ళకు ఒక డాక్టరు చేతికి ఒక డాక్టరు తలకు ఒక డాక్టరు ఇట్లా ప్రతి పార్టీకి ఒక డాక్టర్ ఉన్నట్టు స్పెషలిస్ట్ ఉన్నట్టు ఇక్కడ కూడా ఇంగ్లీష్ అనగానే మొత్తాన్ని ఇక ఇంగ్లీష్ టీచర్ అనగానే ఆయనకి వా యాజ్ ఇఫ్ హీఈస్ వాకింగ్ డిక్షనరీ లాగా ఆక్స్ఫర్డ్ వాకింగ్ డిక్షనరీ లాగా మనం ఫీల్ అవుతూ అతనే ప్రొనౌన్సియేషన్ చెప్పేసి అతనే సింపుల్ కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్ థింగ్స్ చెప్పాలి అతనే జామ్ స్పీచ్ ఎట్లా చెప
థింక్ లైక్ దాట్ క్లియర్ లై ఎమ్ సింగ్ డోంట్ థింక్ లైక్ దాట్ ఎలా అయితే బైఫర్గేషన్స్ ఉన్నాయో మెడికల్ డిపార్ట్మెంట్లో ఇక్కడ కూడా మీరు ఆలోచించండి ఇఫ్ ఏ ప్రైమరీ టీచర్ హూ హ్యాస్ ద కెపబిలిటీ ఆఫ్ డీలింగ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ వితౌట్ ఎనీ డిఫికల్టీ చిన్న చిన్న పిల్లలు చేసేటువంటి ఇబ్బందులు అనేటివి కూడా ఈజీగా హ్యాండిల్ చేసే అంత టీచరు అంత ప్రైమరీ స్కూల్ టీచరు తీసుకెళ్లి మనం ప్రొఫెసర్ ప్లేస్లో కూర్చోబెడితే దో హీ ఈజ్ ఎ టీచర్ బేసికలీ బట్ హీ ఆర్ షీ కెనాట్ డీల్ హ్యాండిల్ అడల్ట్స్ అదేవిధంగా ఆ ప్రొఫెసర్ గొప్పవాడు అని చెప్పేసి ప్రొఫెసర్ని తీసుకొచ్చి మనం ప్రైమరీ స్కూల్లో కూర్చోబెడితే అతను ఆ పిల్లల్ని హ్యాండిల్ చేయలేడు మనం ఆలోచించాల్సింది ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఎవరు తక్కువ కాదు ఎవరు ఎక్కువ కాదు ప్రొనౌన్సియేషన్ టాలెంట్ ఉంటే ప్రొనౌన్సియేషన్ టాలెంట్ మాత్రమే అతని దగ్గర నుంచి మనం తీసుకోవాలి ఇఫ్ ఎ పర్సన్ హ్యాస్ ద కెపబిలిటీ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఆల్ ది గ్రామర్ టాపిక్స్ నౌన్స్ కైండ్స్ ఆఫ్ నౌన్స్ కానీ అడ్జెక్టివ్స్ ఏంటి అడ్వర్ట్స్ ఏంటి ఇట్లా మీరు చెప్పేటువంటి టాలెంట్ ఉన్న వాళ్ళ దగ్గరికి మనకి అది అవసరమైతే అక్కడ నుంచి తీసుకోవాలి ఇట్ ఈస్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ దట్ యూ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై ద రైట్ పర్సన్ టు fulfill your desire of achieving uh, your goal that is uh, speaking english idi mee baadhyata adhe vidhanga meeru kachithanga gamaninchandi evariki e talent ante vaallu maatru vaallu aa talent maatrame focus chestaru ante tappa vere daniki vellaleru so meeru identify immediately ga cheyandi ee topics evaithe unnai ee topics evaraithe cheptaro వాళ్ళ ద్వారా మాత్రం నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఆ విధంగా మీరు ఎన్రీచ్ అవ్వడానికి ట్రై చేయండి ఐ హోప్ సటన్లీ యూ గాట్ మై పాయింట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ యువర్ డ్యూటీ దట్ యూ నీ టు ఐడెంటిఫై ద రైట్ పర్సన్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆల్ దీస్ టాపిక్స్ ఓకే హోప్ యు ఆర్ అబ్జర్వింగ్ ద టాపిక్స్ లిస్ట్ నావ్సో ఇప్పుడు మీరు ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ లిస్ట్ చూసారు రోమన్ నెంబర్ వన్ స్మాల్ నెంబర్ వన్ టూ రోమన్ నెంబర్ త్రీ అండ్ స్మాల్ నెంబర్ ఫోర్ అనేది ఫస్ట్ ఫస్ట్ పాయింట్గా చూసారు ఆ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ లిస్ట్లో ఫస్ట్ వన్ ఏంటి అంటే రోమన్ నెంబర్ వన్ అంటే ప్రజెంట్ టెన్స్ రోమన్ నెంబర్ టూ అంటే పాస్ట్ టెన్స్ రోమన్ నెంబర్ త్రీ అంటే ఫ్యూచర్ టెన్స్ అక్కడ మనం రోమన్ నెంబర్ వన్ అండ్ స్మాల్ నెంబర్ వన్ అని రాసాం రోమన్ నెంబర్ వన్లో నాలుగు భాగాలు ఉంటాయి అంటే ప్రజెంట్ టెన్స్లో నాలుగు భాగాలు ఉంటాయి ఫస్ట్ పార్ట్ దట్ ఈస్ సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ నుంచి ఫ్యూచర్ టెన్స్లో అంటే దట్ మీన్స్ రోమన్ నెంబర్ త్రీ రోమన్ నెంబర్ త్రీలో ఫోర్త్ పాయింట్ వరకు ఫోర్త్ పాయింట్ అంటే ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ వరకు అన్ని టెన్సెస్ ఖచ్చితంగా మీరు నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది బికాస్ ఇన్ ద ఎంటైర్ వరల్డ్ ఎవ్రీ వన్ స్పీక్స్ జస్ట్ బేస్డ్ ఆన్ ఓన్లీ ప్రజెంట్ పాస్ట్ ఆర్ ఫ్యూచర్ అన్డౌటెడ్గా సెవెంటీ ప్లస్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ సెటన్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఓన్లీ టెన్సెస్ ఓకే ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ టెన్సెస్ ఫస్ట్ అండ్ దెన్ యాక్టివైజ్ రూపం ప్యాస్ వైస్ రూపం అండ్ బీఫామ్ రూపం గుర్తుంచుకోండి ఈ ఫోర్ చాలా క్రిషియల్ ఏరియాస్ అవి నేర్చుకున్నాక మిగతా టాపిక్ ఏదైనా సరే చాలా తేలిగ్గా ఉంటుంది అన్డౌటెడ్గా నేను చెప్తున్నాను ఒకసారి ప్రజెంట్ టెన్స్ యాక్టివైస్ ప్యాస్ వైస్ బీఫామ్స్ నేర్చుకున్నట్లయితే మిగతావి నేర్చుకోవటం అనేది మీకు కేక్ వాక్ లాగా ఉంటుంది చాలా తేలిగ్గా ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా అర్థమవుతుంది సో ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ అర్జెంట్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ దట్ యూనిట్ హ్యావ్ గుడ్ హోల్డ్ ఆన్ దోస్ ఫోర్ టాపిక్స్ I hope you enjoyed this video. Subscribe the channel and press the bell button so that you will get all the videos. Thank you for watching.